belediyemizin yüzlerce faaliyeti çalışması var. Bu çalışmanın arkasında dev bir ekip var. Önce daire başkanlarımız. Tabii ki biz bunların hepsini buraya getirmemiz mümkün değildi. Şube müdürlerimiz var. Arkasından da memur ve işçilerimiz var. Biz bunu birlikte başardık. Bunlar hepsi Urfa'nın evlatları. Ve ben şunu iddia ediyorum. Bu arkadaşlarımız çok başarılılar. Şimdi Urfa Kalesi'nden başlıyoruz. Urfa Kalesi önemliydi. Urfa Kalesi birkaç yönden önemliydi. Bir, bu şehrin içerisinde bulunan tarihi bir yapı. Bu tarihi yapının ortaya çıkması gerekirdi. Bakın üst resimde görüyorsunuz bu yapı tamamen gece kondularla kuşatılmış şekilde. Alt kısımda 300 tane konutu kamulaştırdıktan sonra taşınması durumunu görüyorsunuz. Şimdi peyzaj çalışmaları başladı. İkinci bir husus vardı orada. Efendim oradaki insanlar şunu yazmıştı duvarlara. Ölüm ne zaman gelecek? Evlerimiz kayıyor. Yatay bir zemin üzerinde kurulan bu evler çok da sağlıklı değildi. Biz onların imdadına yetiştik. Şimdi o evleri taştığımız insanlar bizi çayla, çaylara davet ediyorlar. Teşekkürlerini bildiriyorlar. Efendim belediye eski hizmet binasını yıktık. Yerine belediye parkı yaptık. Peki belediye hizmet binasını yıkmaya kim cesaret eder? Biz yaptık. Şu aşağıda gördüğünüz park artık insanlarımızın hava aldığı bir yer. Mustafa Bey sizin de bir sözünüz çok hoşuma gitti. Herhalde sizden çıktı. Ee, şöyle demiştiniz bir toplantıda, konuşmanızda. Akciğer nakli yaptık demiştiniz. Evet, kesinlikle. Evet. Kesinlikle. Urfa'ya bir akciğer nakli yaptık. Kızılkoyun'da 60 evin kamulaştırmasını gerçekleştirdik. Şimdi orası selfie yeri. Kızılkoyun çay bahçesine hizmet açtık. Kamulaştırdık. 60 tane konut orada ama şimdi görüyorsunuz masalımsı bir duruşu var. Urfa'ya bir güzellik kattı. E, talimatın üzerine e, Kızılay Meydanımızı inşallah 31 Ağustos'ta e, hazır çimimizi e, temin etmişiz. E, çimimizi serip çiçeklerimizi dikip iki etapta e, Urfa'lı hemşerilerimizi e, sunacağız efendim. Aydın Bey bu kamulaştırma kale altı kaç gün sürdü? Kale göğünde 300 tane yapının kamulaştırması yaklaşık 1,5-2 ay, ay içerisinde tamamlandı Sayın Başkanım. Bakın 2 ay içerisinde ben şimdi biraz önce konuşmamda söylemek istiyordum ama... Ben bizzat daire başkanımdan bu Türkiye'de olabilmiş bir iş değil. Sarayonu Kızılay Meydanı gün yüzüne çıkıyor. Buradaki çalışmalarımız ben de her gün takip ediyorum. Dün de 11.30'da oradaydım. Ee, orası da Urfa'ya ayrı bir güzellik katacak. 156 tane kamulaştırma yaptık. 6 yeni fabrika yaparak istihdam sağladık. Fabrikalarımız inşallah yakın bir zamanda faaliyete geçiyor. Şanlıurfa Bilim Merkezi'nin inşaat çalışmaları devam ediyor. İnşallah bilim merkezimizde de sona doğru geliyoruz. Trafiği rahatlatacak abide kavşağı çalışmalar devam ediyor. Burada bir şey söylemeye gerek yok benim kanaatimce. Çünkü biz oraya sayaş koyduk. Evet. evet. <gülüyor> Numara taş atıyor herhalde. Evet şimdi Urfa'da hiç yapılmayan bir iş yaptık. Sayacımızı koyduk. Vatandaşımız ne zaman bitecek sayaca bakacak. Ona göre bitmiş olacak. Burası önemliydi. Abide, dikkat ederseniz Novadan'ın önüne kadar araçlar yığılıyordu. Oradan gelecek gidecek. Bitirdik mi? Bilmiyorum balık ayağını ve devamlı koymuş mu arkadaşlar burada? Hemen biz fuar alanına kadar ki hedefimiz hava alanına kadar ışıksız bir trafik. Bir konut projesi çalışmaları başladı. Gördüğünüz gibi burada arkadaşlarımıza hemen altyapı çalışmalar için talimat verdik. Talepler alınacak. Projeler hazırlanıyor. Burayı da çok süratli bir şekilde inşallah bitiriyoruz. Urfa OSEB'nin su sorunu çözüyoruz yıllardır. Şunu gördük efendim OSEB'nin enerji sorunu çözülmese, su sorunu çözülmese OSEB'de yatırım ve istihdam oluşturmak çok zor. Bunu da öncülük yaptık ve nihayetinde de su sorunu çözüyoruz. Yakında ihalesini yapıyoruz. OSEB için ihalemizi ilanı verdik. Hatta çok hızlı gitmesi için emrinizde. E, boru ve yapım ihalesine ayrı ayrı çıkıyoruz. Boru ihalemiz şu anda yapıldı. İlanda ardından inşaat ihalesini yapacağız efendim. Evet. Halk Ekmek Fabrikası İbrahim Emiroğlu. Mikrofon lütfen. Başkan bugün de gündemdeydi. Ekmek 3,5 lira oldu. Halk evet. Ekmek bekleniyor aslında. Evet. Ee, Sayın Başkanım sizin de belirttiğiniz gibi 
Halk ve ekmeğin e, testinin tamamlanmasına sona geldik inşallah. Çok yakında müjdesini vereceğiz. Sizin talimatınızla e, Sayın Genel Sekreterimiz ve Şirket Genel Müdür Yardımcımız Türkiye genelinde bu işte uzman halk ekmek testlerine gidip gezdiler, gördüler, araştırmalarını yaptılar ve e, şirketlerle anlaştılar. E, Altyapımız 200 bin, günlük 200 bin ekmek. Altyapısı hazır ama ilk etapta 100 bin üretim kapasiteli makinamızı kurmak üzere, bitmek üzere. Ee, bunun yanında rol etmek de olacak. E bu hobi bahçelerimiz hak sahipleriyle buluştu. Hobi bahçelerimizi ziyarete gidiyor. Bana şimdi diyorlar başkanım çay içmeye gel. Evet. Oradaki insanlarımız çok mutlu. Yenileri isteniyor. Urfa'da bir ilk e, sizler de inşallah bir ziyarete gidersiniz. Tabi burada 65 yaş üstünü e, şey etmiştik, tercih etmiştik. E, bunların böyle bir avantajı da oluyor. E, onların misafirleri, evlatları, gelinleri oluyor. Onlarla da ayrı bir mutluluk yaşıyorlar. Diyarbakır ve Mardin yolunu birbirine bağlayan 11 kilometrelik Bulut Hoca Bulvarı'nın trafiği açtık. 8 dakikada geçiliyormuş. Bir arkadaşımıza sordum. Kaç dakikada geçiyorsun? Başkanım dedi saat tuttum 8 dakikada. Yani Diyarbakır'dan gelen bir kişi şehir içerisine girmeden e, Mardin, çevresi. Mardin çevresine. Metin Bey buyurun bakalım. Ne diyorsun bu konuda? Mikrofon lütfen. Biz duyuyoruz ekranları başındakilerin de duyabilmeleri için. Başkanım e, Diyarbakır yolunu Mardin yoluna bağlayan bunun Toca Bulvarımız 11 kilometre uzunluğunda bir yolumuz başkanım. Biz bunun 11 kilometresini e, tek şerit olarak ilk etapta açtık. Ee, sonrasında yaklaşık bir 5 kilometremiz kaldı başkanım. Duble yola tam çevirmek için. Ee, Dedaş'la koordineli bir şekilde orta refşinin aydınlatmasının tamamlanmasıyla birlikte başkanım inşallah e, Eylül sonu itibariyle tamamlayacağız başkanım. Açıksu Caddesi'nde yol genişletme çalışması yaptık. Açıksu çok önemliydi. Burada birçok altyapıyı da yeniledik. Ee, yağmur yağdığı zaman artık yağmur direnecilerinin e, buraları almadığını görüyorduk. Görüyorsunuz bura, üst kesimi görüyorsunuz. Üstte eski hale, altta da yeni hale. Burası bir prestij caddesi haline geldi. Bize diyorlar şimdi e, yol yaptığımız zaman bizimki de açık caddesi gibi olsun. Burası kolay bir iş değildi. Evet. Yıllardır bekleyen bir işti. Bu anlattıklarımın hepsi Urfa'nın kangren olmuş sorunlarıydı. Özdiker pasajına kamulaştırma çalışma devam ediyor. Yüzde elinin üzerine çıktık. Dış kısmını kamulaştırdık. Şimdi orada yıkımlar başlayacak. Çok kısa zamanda kamulaştırdığımız yerlerin tahliyesini yaptıkça yıkımı devam ettireceğiz. Burası gördüğünüz gibi bir tarafa Hanlar bölgesi hemen güneyi, kuzey kısmı eski Urfa, hemen batı kısmında tarihi ara sahamı ve güney kısmında Mevlevi Hane var dezavantajlı veya şehir merkezinde bulunan yaşlı vatandaşlarımızın gidip de günübirlik olarak dönemediği durumlarda bir gece iki gün boyunca konaklayabilecekleri tamamen apart otel konseptinde içerisinde yeme içmenin dışında her şeyin olduğu bütün ihtiyaçların karşılandığı modern güzel alanlar oluşturuldu. 84 kilometrelik Birecik içme suyu şebekesi çalışması devam ediyor. 62 milyon TL yatırım bedeli. 133 milyon 473 bin TL yatırım bedeli. 100 kilometrelik Birecik kanalizasyon şebeke ihalesi yapıldı. Hilvan içme suyu arıtma testi devam ediyor. 25 milyon TL bedeli. 221 milyon TL yatırım bedeliyle Siverek içme suyu ishala hatta arıtma testi ve depo inşaatı devam ediyor. Asfalt planti satın aldık. E, beton santralimiz e, eskiden özel idare Şimdi döneminde vardı. Şimdi biz asfalt vardı. E, santralını sor, soralım. 7,5 milyon TL'ye denk geliyordu o zaman satın aldığımızda. Şu anda 20 milyon üzerinde. Kaç? 20 milyon üzerinde şu anda. Tabii. Buyurun. 1250 kırsal mahallemizin yol çalışmalarını %90 oranda tamamladık. Bizim dilimle Akmeşet Umurova Karali Grup yolunda beton yolu uygulaması. Yine bir, Birecik ilçemizde Bozdere'den başlamak üzere beton yolu uygulaması. Burada vatandaşlarımız şunu söylüyordu bize. Efendim başkan bu yol çok kötü diyorum sabredin en güzelini yapacağız. Şu anda biz bazen hatta arayıp e, bakan onarımına ihtiyacınız var mı diye ilçelerimize, belediye başkanlarımıza, meclis üyelerimize soruyoruz. Bu noktada 
Ayrıca e, her ilçemizde stabilize yapım bakım onarım ekiplerimiz vardı. Biz bunlarda birleştirme yöntemine giderek bazı araçlarımızın yüklenici firma uhtesinde olan kiralık araçlarını iade edip kendi resmi araçlarımızla toplu bir şekilde çalışarak e, yol ağı oranımızı, yol ağında e, çalışma oranımızı arttırmış olduk.